ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ഷൻ പാർട്ട് ഫോർട്ടീനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ കമൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു താങ്ക്സ് ഫോർ യോർ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം എൻ്റെ ഒപ്പം മുഴുവൻ കണ്ടു തീർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലും നിൽക്കുന്ന കേസല്ല ഈ ഇത്ര വിചിത്രമായ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേരാണ് പ്രണയതീരം എന്നാ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആടത് വണ്ടി ഓടാണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതോടെ നിർത്തിക്കോളണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സാരിവാൽ എവിടെയായിരുന്നു ടൗണിലൊന്ന് പോയതാ പത്രം വാങ്ങാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് തമിഴ് പത്രമാണല്ലോ പോട്ടാ തിരിച്ച് പിടിച്ചാണല്ലോ എടാ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ഇവനല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ് നിന്നെ പോലുള്ള പൂവാലന്മാരാ അവൻ പൂവാലനാണെങ്കിൽ ഇവനാരാ ഈ നാടിനും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കുന്നത് ടൗണിലൊരു സ്വർണക്കട ഉദ്ഘാടനം അനൗൺസിന് വിളിച്ചിരുന്നു ചോദിച്ചു പോയവൻ വൈകിട്ട് കാണാം ഓക്കെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് കേട്ട സൗണ്ട് ആണോ അത് കേരളത്തിൽ മദ്യപാനവും ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ ദാരിദ്ര്യവും ഓ ദാരിദ്ര്യം യുവാക്കള് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം സ്കൂള് വിട്ട് അവള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള് മനസ്സിൽ പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ ചേട്ടൻ വാവണ്ട് പറയും വണ്ടി അല്പം മാറ്റിയിടും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്തിരി നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടു പേര് പറവച്ച എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ പുറകിൽ വന്ന പൂവാലന്മാരെ എതിർത്തപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾ മാന്യനായിരിക്കുമെന്ന് പുറക്കം മതി അപ്പോ ഇതിനായിരുന്നു അല്ലേ അല്ല 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 ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നി കണ്ടു നീ പോലും അറിയാം അത്രക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് നിന്ന് പിന്നെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്നോട് പറയാതിരുന്നത് വിധി താഴ്ത്തിയ വൈകല്യം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് കരുതിയിട്ട ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കും അത് നിനക്ക് ചെയ്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നീ മദ്യപിച്ച് വന്ന അന്ന് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങും എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ ഇത് പതിവാ മദ്യപിച്ചു വരും ജ്യേഷ്ഠനുമായി വായിക്കിടും വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവിടെ നമുക്ക് പോകാം പില്ല 
ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എരച്ചു ചേറണം ആ വയ്യാത്ത ചേട്ടനെ വെറുതെ വിടണം കേട്ടോ പെൺകുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്ത് വേണം നീ അവളെ കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഒരു കാല് വയ്യാത്ത ആളെ തല്ലാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ആളുകളോ അത് അവള് പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അനുസരിക്കാം അല്ല ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവള് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട നമ്മൾ ഇതിലില്ല കണ്ടാ മതി ഇനി ഇവന്റെ നിയലിൽ പോലും ചവിട്ടിയാൽ ഓ ഇത് ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഒന്ന് കടലിൽ തള്ളൂ ഇവനി നാടിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറയില്ലടാ ഇവനി നാടിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഈ പ്രദേശത്ത് കണ്ടു പോകരുത് അത് തന്നെ അവനൊരു പ്രദേശം മുഴുവനും ഉണ്ട് ഏത് തീരം റോഡരികിലല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഫർസാന എന്റെ പേര് ഇർഷാദ് നല്ല പേര് നിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എന്താ കോയ നീ ആലോചിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ ഋഷാദിനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇഷ്ടല്ലെന്ന് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ഉടനെ ഒരു പെണ്ണും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയില്ല അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോയല്ലടാ പ്രണയത്തിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറിയില്ല എല്ലാ സിനിമയിലും ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ ചേട്ടൻ അവളെക്കാളും നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടും ഇപ്പം ഇവ വീണ്ടും വന്ന അവൾക്ക് നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമാവില്ല കാരണം ഈ വൈകല്യമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഇനിമിന്റെ കൊല്ലും ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരുപാടാ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി പ്രദേശത്ത് നിന്നെ കണ്ട കൊന്നുകളെ സ്നേഹിച്ചാൽ ജീവൻ തരും ദ്രോഹിച്ചാൽ ജീവൻ എടുക്കും അതാണ് ഈ തീരത്തുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത കൂട്ടുകാരനാ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറ ഇവൻ ഈ നാടിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചൂടുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും അല്ല ചൂടള് എട്ടായി കാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്നു നീ അവന്റെ സ്നേഹം നീ അവന്റെ സ്നേഹം അത് തന്നെ അതിന് ആ കൊച്ചന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്നു നീ അവന്റെ സ്നേഹം ഏട്ടന് ഊക്കി വിടുവാണ് നീ അവന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സിമ്പതിയുടെ പുറത്തു വരുന്ന പ്രണയങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുക കാരണം ഈ കാല് വയ്യ കയ്യില്ല മറ്റതില്ല മറച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഒരാളുള്ള ക്യാരക്ടറും ബിഹേവിയറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരാളെ പ്രണയിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് അവളുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയും നിന്നെ ഇ
ഈ വൈകല്യമുള്ള എന്നെ ഒരിക്കലും അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല നമുക്ക് ഈ നാടിന് വേണ്ടി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ എന്റെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ സമയമാണ് അതെ ആദ്യം നമ്മൾ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണ് കിടപ്പിലായ സുലൈമാനിക്കായ സഹായിക്കണം അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം പിന്നെ മദ്യ നിരോധനം അതിന് ഒരാളുടെ സഹായം തരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ സാറ് കോട്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവും വൈകിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്ന് കാണാം അവന് നല്ല വിഷമമുണ്ടടാ എന്തിനു ആ പെൺകുട്ടി അവനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികളായി ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല ഞങ്ങൾ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം പിന്നെ മദ്യ നിരോധനം ഇതിൽ സാറിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം ഇതിന് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നിന്നെ സാർ ഏത് സ്റ്റേഷനിലാണോ ഈ പുണ്യ പ്രവർത്തിക്ക് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മാഷെ മാഷ ഏത് സ്കൂളിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാഷ ഞങ്ങൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചു പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിച്ച് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകി പിന്നെ മദ്യ നിരോധനം ഓഹോ വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ ശരി തന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ശരി എന്നാ കാണാം എന്താടോ ഈ വഴങ്ങൾ നിന്നെ കാണാൻ വന്നതാ എന്താ കാര്യം ഇത് കുറച്ച് പണമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെലവഴിക്കണം വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്താ മതി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ നന്മയും ആളുകൾ അറിയിട്ട് വേണ്ട സംഭവം ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ നാച്ചുറാലിറ്റി ഇല്ല അതാണ് കുഴപ്പം ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഈ തീരത്തെ നന്മ മരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ തീരത്തെ നന്മ മരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ തീരത്ത് ഇനിയും വളരണം നിങ്ങളുടെ പണം പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് നൽകാം ഹലോ എവിടെ ദാ വരുന്നു നമ്മുടെ തീരത്ത് ആരോ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് സാർ തീരം വരെ ഒന്ന് വരണം ഇവിടെ മദ്യപിച്ച് കുറച്ചു കുട്ടികൾ അലമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സർ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സാർ എല്ലാരും കൂടി വട്ടത്തിൽ നിന്ന് അഭിനയിച്ച് തകർപ്പാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്താ കണ്ട പോലീസുകാരനല്ലേ ആ ഇനി എന്തേലും കാണിക്കും വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പൈസ കാണിച്ചാൽ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് മൈൻസ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പ്രൈസുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നേടാൻ സാധിക്കും ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗെയിംസുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് മൈൻസ് നിങ്ങൾ മൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോംബ് പൊട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൈൻസ് കളിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാം പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളെ മാത്രം ചോയ്സ് ആണ് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ആകാം ട്രിപ്പിൾ ആകാം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം കളിക്കാനായിട്ട് ഈ ഗെയിമുള്ള ഈ സൈറ്റിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടെസ്ല കാർ വരെ സ്വന്താക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള എൻ്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യൂസ് മൈ പ്രൊമോ കോഡ് ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗോ ആൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ഗൈസ് ഈ ഗെയിമുള്ള ഈ സൈറ്റിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടെസ്ല കാർ വരെ സ്വന്താക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള എൻ്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക
സാറിന്റെ കവ കീറും കേട്ടോ അല്ല ടയറ് കീറി പോവും ഒരാളെ കയറ്റിയുള്ളത് എന്റെ ക്ഷമക്കൂര് അതിനുണ്ട് ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമ ആലോചിച്ചു നോക്കാം നീ മദ്യപിച്ചു വരുന്ന ദിവസം എല്ലാം വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല ഇനി എന്താണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്റെ കോയ ഇവൻ കാരണം എന്റെ എത്ര വിവാഹം മുടങ്ങിയെന്നറിയോ നിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരു പോകണ്ട അല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരു പോകണ്ടല്ല എന്തായത് ഇത് നിന്റെ അനിയനല്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയൻ എടാ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ തലമുടിയോ നഗമോ വളർന്നാൽ അതിന് പരിഹാരമായി നാം അത് മുറിച്ചു കളയും അല്ലാതെ തലയോ വിരലോ അല്ലല്ലോ പൊങ്ങിയില്ല അതുപോലെ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ ബന്ധങ്ങളെയല്ല നീ അകത്തേക്ക് പോടാ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എത്ര നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് മനോഹരമാകും എടോ നിനക്കൊരു ഏട്ടനല്ലുള്ളൂ അവനെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കും വട കുഞ്ഞു വൈകിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂൾ വരെ ഒന്ന് പോവണം എന്താ കാര്യം മാഷ് വിളിച്ചിരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഉറക്കം തന്നെ ഏതാണെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതി അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഡെലിവറി അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശരി വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആരെയൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ ബൈ ഫോ നാവ്